ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം ചൊവ്വാഴ്ച തുറന്നുകൊടുക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ഇനമക്കൽ റെഗുലേറ്ററിന് മുന്നിലുള്ള ഫേസ് കനാലിലെ താൽക്കാലിക വളയം പണ്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി റെഗുലേറ്റർ നവീകരിച്ച് ഉപ്പുവെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ സ്ഥിരം സംവിധാനം വേണമെന്ന് കർഷകർ തൃശൂർ കാഞ്ഞാണി സംസ്ഥാന പാതയിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മരിച്ച യുവാവിന്റെ മൃതദേഹവുമായി നാട്ടുകാർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു ബസുകളുടെ അമിത വേഗതയ്ക്കെതിരെ താക്കീതുമായി നാട്ടുകാർ തുലാമാസ വാവുബലിയോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്നാനഘട്ടങ്ങളിൽ ബലിതർപ്പണം നടന്നു പഞ്ചവടി ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിരങ്ങൾ പിതൃതർപ്പണം നടത്തി മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട മുറവിളികൾക്കൊടുവിൽ ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം ചൊവ്വാഴ്ച യാഥാർത്ഥ്യമാകും രണ്ടു വർഷത്തോളം പൊതുജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച യാത്രാ ദുരിതത്തിനും ഇതോടെ അറുതിയാകും എല്ലാ കടമ്പകളും കടന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മേൽപ്പാലം ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങിയത് കേരള ബജറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തി പ്രഖ്യാപിച്ച പത്ത് മേൽപ്പാലങ്ങളിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് തയ്യാറായ ആദ്യ മേൽപ്പാലമാണ് ഗുരുവായൂർ മേൽപ്പാലം എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എയുടെ നിരന്തര പരിശ്രമ ഫലമായാണ് പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് കിഴക്കേ നിറയിലെ റെയിൽവേ ക്രോസിന് മുകളിലൂടെ മഞ്ചുളാലിന് മുന്നിലെ പെട്രോൾ പമ്പ് വരെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളവും പത്ത് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലുമാണ് മേൽപ്പാലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് നിർമ്മാണ ചിലവ് ഏറെ നാൾ കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കെങ്കേമമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ എനമക്കൽ റെഗുലേറ്ററിന് മുന്നിലുള്ള ഫേസ് കനാലിലെ ശേഷിക്കുന്ന താൽക്കാലിക വളയം ബണ്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തുലാവർഷ മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പാടശേഖരങ്ങളിലെ കനാലുകളിൽ വെള്ളം ഉയർന്നതും ഫേസ് കനാലിൽ നിന്ന് പുഴയിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ശക്തി കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നുമാണ് നൂറടിയോളം നീളത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന വളയം കെട്ട് യന്ത്രസഹായത്തോടെ നീക്കം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് വളയം കെട്ടിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്ന മുളകളും മണ്ണും പ്രത്യേകം സംഭരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇറിഗേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എം എൻ സജിത്ത് ഇറിഗേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ടി എ ഷിബു എന്നിവർ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു തുലാവർഷ മഴ പൂർണ്ണമായും കഴിഞ്ഞാൽ പുഴയിൽ നിന്നും പുളി കയറുന്നത് തടയാൻ വീണ്ടും താൽക്കാലിക വളയം ബണ്ട് നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ വളയം കെട്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു എൻഎംഅവ് റെഗുലേറ്റർ നവീകരിച്ച് ഉപ്പുവെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ സ്ഥിരം സംവിധാനം വേണമെന്ന കർഷകരുടെ ആവശ്യത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടില്ല തൃശൂർ കാഞ്ഞാണി സംസ്ഥാന പാതയിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മരിച്ച യുവാവിന്റെ മൃതദേഹവുമായി നാട്ടുകാർ റോഡ് ഉപരോധിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അശ്രദ്ധമായി ഓടിച്ച് ബസ്സടിച്ച് എറവ സ്വദേശി സൗരവ് മരിച്ചത് അപകടമുണ്ടാക്കിയ കിരൺ എന്ന കമ്പനിയുടെ ബസ് തടഞ്ഞ് മരിച്ച യുവാവിന്റെ ഫ്ളക്സ് ബസ്സിൽ കെട്ടി നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചു എറവ് കപ്പൽപ്പള്ളിക്ക് സമീപം തൃശൂരിലേക്ക് പോയിരുന്ന ബസ്സും എതിർ ദിശയിൽ വന്നിരുന്ന സൗരവ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ സ്വകാര്യ ബസ് മുന്നിൽ പോയിരുന്ന കാറിനെ അശ്രദ്ധമായി മറികടന്നതാണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന്റെ ജീവനെടുക്കാൻ ഇടയാക്കിയതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു പഞ്ചവടി ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രത്തിൽ തുലാമാസ വാവുബലിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങിന് ആഗ്രഹങ്ങളെത്തി തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ തന്നെ വൻ തിരക്കായിരുന്നു പഞ്ചവടി വാക്കടപ്പുറത്ത് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ യജ്ഞശാലയിൽ മേൽശാന്തി സുമേഷ് ശാന്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പരികർമ്മികൾ ചടങ്ങുകൾക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ബലിതർപ്പണത്തിനെത്തുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് പഞ്ചവടി വാക്കടപ്പുറത്ത് പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ രണ്ട് പന്തലിൽ ഒരേ സമയം ആയിരം പേർക്ക് ബലിയിടാനുള്ള സൌകര്യമുണ്ടായിരുന്നു ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്ക് താമസ സൌകര്യവും ഒരുക്കിയിരുന്നു ബലിയിടാൻ എത്തിയവർക്ക് ക്ഷേത്ര സമിതി സൌജന്യ പ്രഭാത ഭക്ഷണവും വിതരണം ചെയ്തു ചവക്കട എസ് എച്ച്ഒ വിപിൻ വേണുഗോപാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസും കോസ്റ്റൽ പോലീസും സിവിൽ ഡിഫൻസ് പ്രവർത്തകരും സുരക്ഷയൊരുക്കി ക്ഷേത്രസമിതി ഭാരവാഹികളായ ദിലീപ് കുമാർ പാലപ്പെട്ടി വിനയദാസ് താമരശ്ശേരി വിക്രമൻ താമരശ്ശേരി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ആറട്ടിപ്പുഴ മന്ദാരം കടവിൽ വാവുബലി തർപ്പണം നടന്നു സന്തോഷ് ഇളയത കുറ്റൂർ സുരേഷ് ശാന്തി മാപ്രാണം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മന്ദാരം കടവ് ശിവര
തൃപ്പറ്റി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ തുലാമാസ വാവ് ബലിയോടനുബന്ധിച്ച് വാവ് ബലി തർപ്പണം നടന്നു മീനങ്ങാടി മഹേഷ് ശാന്തി കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു തിലഹോമത്തിന് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയും ക്ഷേത്രം പൂജകൾക്ക് മധു ശാന്തിയും നേതൃത്വം നൽകി മന്ദലം കുന്നുകടപ്പുറത്ത് ലഹരി മാഫിയയുടെ വിളയാട്ടം ബീച്ചിലെ പെട്ടിക്കട തകർത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ കവർന്നു മന്ദലം കുന്ന് സ്വദേശി പുത്തൻ മുഹമ്മദിന്റെ അധീനതയിലുള്ള പെട്ടിക്കടയാണ് അടിച്ചു തകർത്തത് നേരത്തെ മറ്റു കടകളിലും സമാന രീതിയിൽ കവർച്ച നടന്നിരുന്നു രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ലഹരി മാഫിയ ബീച്ച് പരിസരത്ത് തമ്പടിക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ചെറുവള്ളങ്ങൾ നശിപ്പിക്കലും വലകളും മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്നതും പതിവാണ് വടക്കേക്കാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പൊള്ളലേറ്റ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചു അടുത്തിരിഞ്ഞി പോത്താനി അടക്കായിൽ വീട്ടിൽ മധുവിന്റെ മകൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള പാർവതിയാണ് മരിച്ചത് ഇരിങ്ങലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ ബയോടെക്നോളജി ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് വീടിനോട് ചേർന്ന് ചവറുകൾ കത്തിക്കുന്നതിനിടയിൽ പാർവതിയുടെ മുടിയിലേക്കും ശരീരത്തിലേക്കും തീ പടർന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു ശരീരമാകെ പൊള്ളലേറ്റ പാർവതിയെ ഉടൻ തന്നെ തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു തൃക്കൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി സുന്ദരി മോഹൻദാസ് ചുമതലയേറ്റു യു ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ധാരണ പ്രകാരം നിലവിൽ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സൈമൺ നമ്പാടൻ രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സുന്ദരി മോഹൻദാസ് ചുമതലയേറ്റത് എ ഗ്രൂപ്പിന് മൂന്ന് ടേമായി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം പങ്കുവെച്ച് നൽകിയിരുന്നു മോഹനൻ തൊഴുക്കാട്ടായിരുന്നു ആദ്യ ടേമിൽ പ്രസിഡന്റ് ഐ ഗ്രൂപ്പിലെ ഹേമലത സുകുമാരനാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിലെ പത്തംഗങ്ങളും എൽ ഡി എഫിലെ ആറംഗങ്ങളും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ബി ജെ പിയുടെ ഒരംഗം വിട്ടുനിന്നു സുന്ദരി മോഹൻദാസ് രണ്ടാം തവണയാണ് പ്രസിഡന്റാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തിൽ പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ധാരണ പ്രകാരം സുന്ദരി പ്രസിഡന്റായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീ കുരുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന അയ്യപ്പ വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തെ തകർക്കാനുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഗൂഢാലോചനയ്ക്കെതിരെ കേരള ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്തജനങ്ങൾ ദേവസ്വം ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു ഉപരോധത്തിന് ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി മേഖലാ സെക്രട്ടറി സി എം ശശീന്ദ്രൻ ബി ജെ പി ജില്ലാ സെൽ കോർഡിനേറ്റർ പി എസ് അനിൽകുമാർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരായ സെൽവൻ മണക്കാട്ടുപടി കെ എസ് വിനോദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഭൂമിയുടെ മുലപ്പാലാണ് ജലമെന്നും അതിനു മുന്നിൽ സ്വർണവും പണവും ഒന്നുമല്ലെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ കുമ്പളങ്ങാട് ഡിവിഷനിൽ എം പി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡിവിഷൻ കൌൺസിലർ കവിത കൃഷ്ണനുണ്ണി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ ബി ജെ പി വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് നിത്യ സാഗർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് രാജു മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സുരേഷ് വടക്കാഞ്ചേരി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണനുണ്ണി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കുടിവെള്ള ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സ്ഥലം ജന്യമായി നൽകിയ സരോജിനി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനമായി നൽകുമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ പി എൻ സുരേന്ദ്രനെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു മണലൂർ പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് നടത്തി മെമ്പർ ടോണി അത്താണിക്കലാണ് യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് സൈമൺ തെക്കത്ത് ധിക്കാരപരമായ നടപടി എടുത്തുവെന്നാരോപിച്ച് നിൽപ്പ് സമരവും ഇറങ്ങിപ്പോക്കും നടത്തിയത് രജിസ്റ്റേർഡ് ക്ലബ്ബുകൾക്ക് സ്പോർട്സ് കിറ്റ് അനുവദിക്കുക പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക വായനശാലയിൽ സൌജന്യ പി എസ് സി കോച്ചിംഗ് ആരംഭിക്കുക പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ടോണി അത്താണിക്കൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുകൂലമായ മറുപടി ലഭിക്കാത്തതാണ് മെമ്പറെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് ഗുരുവായൂർ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവത്തിൽ ഷിമോഗ കുമാരസ്വാമി അവതരിപ്പിച്ച സാക്സഫോൺ കച്ചേരി ആസ്വാദക മനം കവർന്നു വിശേഷാൽ കച്ചേരിയിലാണ് സാക്സഫോൺ കച്ചേരി അരങ്ങേറിയത് പ്രവീൺ പണ്ഡിറ്റും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സാക്സഫോൺ വായിച്ചു ഹംസധ്വനി രാഗത്തിൽ ദീക്ഷിതർ രചിച്ച വാദാബി
ആനയടി പ്രസാദിന്റെയും കച്ചേരികളും ശ്രദ്ധേയമായി സംഗീതോത്സവം അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ എഴുന്നൂറോളം പേർ വേദി പങ്കിട്ടു വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന വിശേഷാൽ കച്ചേരിക്ക് ആസ്വാദകരുടെ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാൻ തൃശൂർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാള പഞ്ചായത്തിൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു മാള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സന്ധ്യ നൈസൻ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്ഥിര സമിതി അധ്യക്ഷൻ നബീസത്ത് ജലീൽ അധ്യക്ഷയായി സാബു ഇടാട്ടുകാരൻ പി എ ഗീത അമ്പിളി സജീവ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് ബിജോഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷി മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ സാലിം അലിയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പക്ഷി സർവേയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇഞ്ചക്കുണ്ട ലൂർദ്പുരം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ പക്ഷി നിരീക്ഷകനും വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫറും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന പ്രസിഡന്റുമായ പ്രകാശൻ ഇഞ്ചക്കുണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മൂന്നര മാസത്തോളം നീളുന്ന പക്ഷി സർവേ കുട്ടികൾ നടത്തുന്നത് കാടുണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിനും പഠന സർവേയ്ക്കുമുള്ള പ്രചോദനം കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് സർവേക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രകാശൻ ഇഞ്ചക്കുണ്ട് പറഞ്ഞു മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ തരം പക്ഷികളുടെയും കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ കാട്ടിൽ വരുന്ന പക്ഷികൾ മുതൽ നമ്മുടെ മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ തനതു നമ്മുടെ എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള പക്ഷികൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പക്ഷികളടക്കം എല്ലാ കണക്കെടുക്കാനുള്ളൊരു വലിയ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെയും പി ടി എയും അധ്യാപകരെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ഈ പരിപാടി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വന്തമായി വനമുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക വിദ്യാലയമായ ലൂർദുപുരം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ വിദ്യാലയ വനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പഠന സർവേയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നര ഏക്കറോളം വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ വിദ്യാലയ വനത്തിൽ നാട്ടിലും കാട്ടിലും കാണപ്പെടുന്ന വിവിധയിനം പക്ഷികളുണ്ട് വൻമരങ്ങൾ ഇടതിങ്ങി വളരുന്ന ഇവിടെ മാൻ മയിൽ കാട്ടുപന്നി മലയെണ്ണാൻ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളും വിഹരിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാലയാങ്കണത്തിലെ വനവും അവിടുത്തെ പക്ഷിജാലവുമാണ് വർണ്ണവൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ പക്ഷികളുടെ ലോകത്തേക്ക് കുട്ടികളെ ആകർഷിച്ചത് റിസർവ് വനവും പാടശേഖരങ്ങളുമുള്ള വിസ്തൃതമായ മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ കാട്ടുപക്ഷികളെയും നീർപക്ഷികളെയും അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ പക്ഷികളെയും നിരീക്ഷിച്ച് കുട്ടികൾ പഠന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും സ്വന്തമായ കാടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി പാഠഭാഗങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിന്റെ തനത് പ്രവർത്തനമായി പക്ഷി നിരീക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തു കുട്ടികൾ പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷികളുടെ ചിറകുകൾ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം അവരുടെ ആഹാര രീതി സഞ്ചാര രീതി ഇവയെല്ലാം കുട്ടികൾ കണ്ടെത്തുന്നു മഞ്ഞുകാലം തുടങ്ങുന്നതോടെ മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്ന ദേശാടന പക്ഷികളെയും വിദ്യാർത്ഥികൾ നിരീക്ഷിക്കും ചൊക്കന നയാട്ടുകൊണ്ട് ആനപ്പാന്തമടക്കമുള്ള വനപ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റത്തൂർ കുഴിക്കാണി വാസുപുരം മറ്റത്തൂർ കോടാലി വെള്ളിക്കുളങ്ങര എന്നിവിടങ്ങളിലെ പാടശേഖരങ്ങളിലും വെള്ളിക്കുളം വലിയ തോടിന്റെ കരയിലും പക്ഷി സർവേ നടക്കും മറ്റത്തൂരിലെ മലയോര മേഖലയിൽ കണ്ടുവരുന്ന മലമുടക്കി വേളാമ്പലുകൾ വർണ്ണക്കൊക്കുകൾ തുടങ്ങിയ അപൂർവ ഇനം പക്ഷികളെയും കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ അവസരമൊരുക്കുമെന്ന് പഠന സർവേയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രകാശൻ ഇഞ്ചക്കുണ്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം കുട്ടികൾക്ക് വലിയൊരു അവയർനെസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത് പാടം ശേഖരങ്ങളിൽ വരുന്ന പക്ഷികൾ ഏത് കാട്ടിൽ വരുന്ന പക്ഷികൾ ഏത് എന്നുള്ള എല്ലാ കണക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കും മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ മുതൽ പാണ്ടൻ വേഴാമ്പൽ മുതൽ വർണ്ണക്കൊക്കുകൾ പെയിൻറ്റഡ് സ്റ്റോർക്ക് വരെ നമ്മളുടെ മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നൊരു വളരെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്കതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും വനംവകുപ്പിൻ്റെയും സഹകരണം ഈ ഉദ്യമത്തിനുണ്ട് പഠന സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടിയും ഓരോ ഇനം പക്ഷിയെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുക പക്ഷിയുടെ നിറം വലിപ്പം ചിറകുകളുടെ പ്രത്യേകത ആവാസ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശം എന്നിവ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തും ഇതിനായി ബൈനോക്കുലറും ക്യാമറയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ഫെബ്രുവരി ആദ്യത്തോടെ സർവേ പൂർത്തീകരിച്ച് വിശദമായ പഠന റിപ്പോർട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കും മുല്ലശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം നാടൻപാട്ട് മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന വിദ്യാലയത്തിന് ഫോക്ലൂർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫി ഏർപ്പെടുത്തി അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത നാടൻപാട്ട് രചയിതാവും ഫോക്ലൂർ ഗുരുശ്രേഷ്ഠ അവാർഡ് ജേതാവുമായ അറമുഖർ വെങ്കിടങ്ങിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫി നൽകുന്നത് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിയും ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ഷീബ ചാക്കോയും ചേർന്ന് ഫോക്ലൂർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ ഭാരവാഹികളിൽ നിന്നും
ഉല്ലൂർ ഹോളി ഏഞ്ചൽസ് ഉല്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് എ ഇ ഒ പി എം ബാലകൃഷ്ണൻ പതാക ഉയർത്തി മന്ത്രി കെ രാജൻ കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേയർ എം കെ വർഗീസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംഗീത സംവിധായകൻ ഫാദർ ആൻജോ പുത്തൂർ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ എം എൽ റോസി കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ കൌൺസിലർമാരായ കരോളിൻ ജെറീഷ് സനോജ് കെ പോൾ നിമ്മി റപ്പായി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാസങ്ങളായി ക്ഷേമ പെൻഷൻ ലഭ്യമാകാത്തവ യോജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കാട്ടൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷെറിൻ തെരമഠത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആന്റു പെരുമ്പുള്ളി പ്രതിഷേധ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കാട്ടൂർ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സനു നെടുമ്പുര കോൺഗ്രസ് കാട്ടൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എ എസ് ഹൈദ്രോസ് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിറ്റി ജോസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പറപ്പൂർ സെന്റ് ജോൺസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം വോളന്റിയേഴ്സ് സഹപാഠിക്ക് ജൂബിലി സ്നേഹത്തണൽ ഭവനം സമർപ്പിച്ചു മന്ത്രി കെ രാജൻ താക്കൂൽ ദാനം നിർവഹിച്ചു ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് നിസ്വാർത്ഥ സേവനം നൽകിയവർക്ക് എൻ എസ് എസ് നൽകുന്ന സ്നേഹോപഹാര സമർപ്പണം സീവർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ സെബി പുത്തൂർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു തൂളൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ രഘുനാഥൻ എൻ എസ് എസ് ജില്ലാ കൺവീനർ എം വി പ്രതീഷ് തൂളൂർ പഞ്ചായത്ത് വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷീന വിൽസൺ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലയിലെ മികച്ച എൻ എസ് എസ് കോർഡിനേറ്ററായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സി ഒ ജോയിയെ ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ആദരിച്ചു ആയുർവേദ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തളിക്കുളം പഞ്ചായത്തും തളിക്കുളം ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയും സംയുക്തമായി വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു തളിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഐ സജിത ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം കെ ബാബു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു തളിക്കുളം ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സുമയ്യ വിഷയാവതരണം നടത്തി ആയുർവേദ ഹൌസ് സർജൻ ഡോക്ടർ സയ്യിദ് മഹ്റൂഫ് നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇ എസ് സൂര്യ എന്നിവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു തൃപ്രയാർ മേൽത്രിക്കോവിൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ തുലാമാസ വാവുബലി പിതൃതർപ്പണം നടന്നു ആല കോതപ്പറമ്പ് ബ്രഹ്മശ്രീ കൂരു ആശാൻ സ്മാരക വൈദിക സംഘത്തിലെ പ്രബീഷ് ശാന്തി പനങ്ങാട്ട് എസ് എൻ പുരം കാതിക്കുളത്ത് കണ്ണൻ ശാന്തി മേത്തല എന്നിവർ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ക്ഷേത്രക്ഷേമ സമിതി പ്രസിഡന്റ് രാമൻ ചേർത്തേടത്ത് സെക്രട്ടറി ഹരിദാസ് ആലയ്ക്കൽ കെ കെ ധർമ്മപാലൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വിശ്വബ്രഹ്മ പ്രാർത്ഥനാ സമിതിയുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ തുലാമാസ അമാവാസി പിതൃതർപ്പണം തൃപ്രയാർ സരയു തീരത്ത് നടത്തി തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മുതൽ പിതൃതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു രാമചന്ദ്രൻ ആചാര്യ ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികനായി കരിക്കാട് വയോധികനെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കരിക്കാട് സ്വദേശി കണ്ടുരുത്തി വീട്ടിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള അറുപത് വയസ്സുള്ള ഗോപിയെയാണ് സമീപവാസിയുടെ പറമ്പിലെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കുന്നംകുളം അഗ്നിരക്ഷാസേന സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ബി വൈശാഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഗ്നിരക്ഷാസേന സംഘമെത്തി മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തു ചാവക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ വടക്കേക്കാട് ഐ സി എ ഇംഗ്ലീഷ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികൾ നൂറ്റി പതിനാല് ഇനങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും ഉപജില്ലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ മത്സരാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഐ സി എ 
പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനി ആയിഷ ഹംദ വരച്ച ലോഗോയാണ് ഉപജില കലോത്സവത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ഡോക്ടർ ഷെരീഫ് പോവൽ വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ എം കെ നബീൽ ചാവക്കാട് ഉപജില വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ കെ ആർ രവീന്ദ്രൻ പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ ഹസീന കാനം ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ ഫസലുൽ അലി ഐ സി എ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധി ഒ എം മുഹമ്മദ് അലി തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു തുബിയാൻ പ്രീ സ്കൂൾ മാവിൻ ചുവട് കുരുന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പലസ്തീൻ ഐക്യതാടി സ്നേഹവലയം തീർത്തു സാദിഖലി ഹാളിലി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തിബിയാൻ മാനേജർ ഷഫീഖ് സക്കാഫി ഉപ്പുങ്ങൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അനസ് പൊന്നിയൂർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഉല്ലൂർ അടക്കുന്നിയിൽ എസ് ജി കോഫി ടൈം സംഘടിപ്പിച്ചു ഉല്ലൂർ മേഖലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ എസ് ജി കോഫി ടൈമിൽ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് മുന്നിൽ പൊതുജനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ആർ ഹരി ഉല്ലൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ലിനി ബിജു ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ജയൻ പാറത്തിങ്കൽ സുശാന്ത് ഐനിക്കുന്നത്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു രോഗബാധിതനായ കായിക താരം എടക്കാട്ട് വിനോദിന് ജീവിതോപാധിയായി മണലൂർ ഒ വി എസ് ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകിയ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ താക്കൂൽദാനം എ സി പി വി കെ രാജു നിർവഹിച്ചു മുൻമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്മിത അജയ്കുമാർ അധ്യക്ഷയായി ഫൌണ്ടേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ പി ബി ജോഷി കെ വി വിനോദൻ കെ കെ മുകുന്ദൻ ഷിമി ഗോപി സി പി പോൾ കെ ആർ ബാബുരാജ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചേലക്കര പടിഞ്ഞാറെ പങ്ങാരപ്പിള്ളി പത്തുടിയിൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസിന്റെ വീട്ടിലെ വാഴയും വാഴപ്പഴവും കൗതുകമാകുന്നു ആറടി പൊക്കമാണ് ഈ വാഴയ്ക്കുള്ളത് ചെറിയ പഴവും പിങ്ക് നിറവുമാണ് ഇതിനുള്ളത് കൊടകര ഗാന്ധിനഗർ ഏകലവ്യ കലാ കായിക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആതുര സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ഷജിത് കുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സെക്രട്ടറി ടി ജി അജോ രക്ഷാധികാരി എം കെ ജോർജ് ജോയ്സ് തെക്കുംതല പ്രദീപ് കല്ലിങ്ങപ്പുറം കെ വി ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ നൂറ്റിയൊന്ന് ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ എം മോഹൻദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജീവക്കാരുണ്യ സംഘടനയായ ഗുരുവായൂർ സുവിധം ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന സുവിധ സംഗമം കെ ടി ശിവരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുവിധം പ്രസിഡന്റ് പി കെ സരസ്വതി അമ്മ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു നഗരസഭാ കൌൺസിലർ കെ പി ഋഷീദ് നായർ സമാജം സെക്രട്ടറി വി അച്യുതക്കുറുപ്പ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അമൃത് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മോട്ടോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വസ്തു സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റെയിൽവേ സൂപ്രണ്ടിന് നൽകുന്നതിനായി ഭീമഹർജിയും ഒപ്പുശേഖരണവും നടത്തി ബി എം എസ് ഗുരുവായൂർ മേഖലാ ട്രഷറർ സൂരജ് കോട്ടപ്പടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് സന്തോഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ എസ് ഭരതൻ വിജീഷ് കാവീട് ടി വി രമേശ് കെ എസ് ശരത് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ചാവക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മോഡൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് റൂം ഉദ്ഘാടനവും എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണവും നടന്നു എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കൃഷ്ണദാസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസ്ഥാന കായികമേള ഹൈജമ്പിൽ സമ്മാനം നേടിയ ടി വി വേഗ് ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയ ടി എസ് നയന എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ എൻ എച്ച് നിഹാം എന്നിവരെ പുരസ്കാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു
അതിരപ്പള്ളി മേഖലയിൽ പാണ്ടൻ വേഴാമ്പലുകൾ വ്യാപകമായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാണ്ടൻ വേഴാമ്പലുകൾ ഉള്ളതും അതിരപ്പള്ളിയിലാണ് നവംബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവ കാടുവിട്ടിറങ്ങുന്നത് ഇഷ്ടഭക്ഷണമായ ആൽപ്പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ കൂടിയുള്ള വരവാണിത് പഴുത്ത എണ്ണപ്പന കുരുക്കളും ഇവ അകത്താക്കും വാഴച്ചാൽ മുതൽ ചിക്ലായി വരെയുള്ള പുഴയോര പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പാണ്ടൻ വേഴാമ്പലുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് മാള ഉപജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം ആളൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ ജോജോ നിർവഹിച്ചു ഈ മാസം പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ആളൂർ ആർ എം എച്ച് എസ് സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിൽ നാലായിരത്തോളം പ്രതിഭകൾ പങ്കെടുക്കും ജില്ലാ ഷോപ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ മണലൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ സംഗമം നടത്തി സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ പ്രസാദ് കാക്കശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിയൻ മണലൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ജി സുബിദാസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ എസ് പുഷ്പാകരൻ ടി ഐ സുരേഷ് കെ കെ ബാബു സുമ ജോസഫ് ശോഭന മുരളി ചെറുപുഷ്പം ജോണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെ എൻ തൃശൂർ പൊന്നിയൂർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് തല ശില്പശാല എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജാസ്മിൻ ഷഹീർ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ജില്ലാ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഓഫീസർ കെ ആർ രാജു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ അഷിത ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ റഹീം വീട്ടിപ്പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അനു ലക്ഷ്മി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ റോബിൻസൺ തുടങ്ങിയവർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നയിച്ചു കുട്ടനെല്ലൂർ സി അച്യുതമേനോൻ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ രീതി ശാസ്ത്രത്തിൽ പഞ്ചദിന വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഷൈജൻ ഡേവിഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പി എസ് മനോജ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വകുപ്പ് മേധാവി ഡോക്ടർ ആർ രമ്യ കോളേജ് ഐ ക്യു എ സി കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ പി സി ഷീജ കോളേജ് പി ടി എ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സി ജോ വർഗീസ് കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ കെ കെ റസീന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജനകീയ സൌഹൃദ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിയുമ്പുറം സ്വപ്ന തീരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ദീപോത്സവം ആവേശമായി ഷീന പ്രതാപൻ ദീപോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനകീയ സൌഹൃദ വേദി ചെയർമാൻ ശോഭാ സുബിൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ വിഭാഗം ലോങ് ജമ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ ആൻസി സോജനെ പ്രശസ്തി പത്രവും അൻപതിനായിരം രൂപയും നൽകി ആദരിച്ചു ഷൈൻ നെടിയിരിപ്പിൽ മധു കുന്നത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തൈപ്പറമ്പത്ത് സൌമ്യൻ നെടിയിരിപ്പിൽ പി ഡി ലോഹിതാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നടന്നിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇപ്പോ അടുത്ത ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിവലും ഹൈ റിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഈ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിന്റെ അമൽ സാഗർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ലോങ് ജമ്പിൽ വെള്ളി നേടി രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ ആൻസി സോജന് ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയായ സ്നേഹത്തണലിന്റെ സ്നേഹാദരം ആൻസി സോജനെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് സ്നേഹത്തണൽ പ്രവർത്തകർ ആദരിച്ചത് ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് വി സി അബ്ദുൾ ഗഫൂർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ സലീം ട്രഷറർ പി സി ഹഫ്സത്ത് ടി വി ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം ചൊവ്വാഴ്ച തുറന്നുകൊടുക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും എനമക്കൽ റെഗുലേറ്ററിന് മുന്നിലുള്ള ഫീസ് കനാലിലെ താൽക്കാലിക വളയം പണ്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി റെഗുലേറ്റർ നവീകരിച്ച് ഉപ്പുവെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ സ്ഥിരം സംവിധാനം വേണമെന്ന് കർഷകർ 
തൃശൂർ കാഞ്ഞാടി സംസ്ഥാന പാതയിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മരിച്ച യുവാവിന്റെ മൃതദേഹവുമായി നാട്ടുകാർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു ബസ്സുകളുടെ അമിത വേഗതയ്ക്കെതിരെ പക്കിതുമായി നാട്ടുകാർ തുലാമാസ വാവുബലിയോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്നാനഘട്ടങ്ങളിൽ ബലിതർപ്പണം നടന്നു പഞ്ചവടി ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിരങ്ങൾ പിതൃതർപ്പണം നടത്തി പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം